नमस्ते गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस विषय बायोलॉजी धोरण बार चैप्टर नंबर चार चैप्टर नाम से प्राजननिक स्वास्थ्य चैप्टर में आप शू स्टडी करशू एना विषे थोड़ी महत्ति आपूँ तमने तो प्रजनन तंत्र रिलेटेड अमुक प्रकार जातीय संक्रमित रोगों थत हो मान लो कि एक्जाम्पल आपूँ तमने एड्स तो आवा प्लस आवा घा बदा रोगों जवा है तो ये रोगों ना थाय प्रजनन तंत्र रिलेटेड रोग ना थाय पृथ्वी पर जो लोग मृत्यु थाय से रिलेटेड मानव वस्ती मृत्यु घटे मृत्यु मृत्यु दर घटे एने शू शू पगला लेवा जो एना विषे थोड़ी बात कर चैप्टर में प्लस बीजे बात करिए तो कोई व्यक्ति अफलद्रुप हो नर अथवा मादा होने बाड़क करवा सक्षम नहीं तो ये कई कई टेक्निको हाल में उपलब्ध है कि जेना मदद से बाड़क बनाई शक है एना विषे थोड़ी बात कर सो आ चैप्टर में प्लस अमुक जातीय शिक्षण पर मूँ जरूरी है कि प्रजनन तंत्र रिलेटेड एना विषे थोड़ी नॉलेज तमने होवु जो जेना मदद से कोई भविष्य में प्रॉब्लम ना थे एट तो आप चैप्टर स्टार्ट करिए एम सौ पहला एक बात करिए कुटुंब निजन ए फेमिली प्लानिंग विषे एक संस्था काम करे जी ओगनीस सौ एकावन में स्टार्ट कर टूंक में आर सी एस एट के रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केर तरीके ओ काम शू तो कि लोग अंदर जागृतता फैलाव काम करे कई कई रीते तो कि टेलिविजन द्वारा टीवी द्वारा जागृतता फैलावे से लोग में प्लस न्यूज़पेपर टेक्स्टबुक प्लस मैगजीन प्लस अमुक वडिल द्वारा ए बदा रीते अलग अलग रीते मध्यम थी ए जे पब्लिक हो मनुष्य होनी अंदर जागृतता फैलाव काम करे कि आना तीन बची नहीं रहो कि जेना मदद से तक जातीय संक्रमित रोगों ना थाय प्लस तरु फेमिली अंदर खास कर वस्ती वारो जो ना मे एट के लिमिटेड बाड़कों बनावा प्रोसेस नहीं एवं घणु बधु शीखाड़े मेन उद्देश्य जवा है हाँ मान लो कि बे युगल हो बाको हो सात थी आठ तो एने जो उछेर कर घो बो खर्चो ला जो होना मदद से कुपोषण एव जी बीमारी थती हो प्लस पृथ्वी पर मानव वस्ती निंत्रित रहत नहीं वस्ती वारो जवात हो तो आ बदा विषय ये कार्यक्रमों एवं बधु गोठवे कि जेना मदद से लोग जागृत थाय फेमिली विषय अने आ चेप्टर आपने ये शीखवाड़े कि शू शू तेरे जागृतता राखी जो बीजे एक बात करिए उलव जल कसोटी उलव जल कसोटी कई रीते कर सौ पे जल विषे बात करने उलव जल उलव जल एट शू तो कोईपण स्त्री होना गर्भाशी ने अंदर जैसे बाड़कों ग्रोथ थत हो कोईपण स्त्री होना गर्भाशी अंदर बाड़कों ग्रोथ थत हो आ दरमियान तीन पर एक रक्षणात्मक कोथली जो आवरण बनत हो प्लस अंदर प्रवाही भरेलो आज प्रवाही हो उलव जल तरीके ओ तो शू करवा तो कि उलव जल होशो ले गर्भ कोषो अंदर जो गर्भन जो विकास थाय से बाड़कनों में कोष ले कि प्लस द्राव्य पदार्थों पृथ्वकरण कर अभ्यास कर एक एक्जाम्पल आप आज गर्भ हो कोष बहार स्लाइड पर ले स्त्री गर्भाशी में मेलवत हो अने कोष पर ए लोग स्टडी कर स्टडी करवा शू खबर पड़े तो कि अंदर जो कोष केन्द्र होने पर अभ्यास करो कोष केन्द्र अंदर रहे रंग सूत्र पर अभ्यास करें अपने एक बात अँ क्लियर करी जरूरी के कोष हो कोष एनी अंदर थी कोष केन्द्र बहार काढ़ कोष एनी अंदर कोष केन्द्र एनी अंदर थी शू बहार का तो कि कोष केन्द्र न्यूक्लियस न्यूक्लियस अंदर एट के न्यूक्लियस ने तुम झूम करो तो यनी अंदर रंग सूत्रों की संख्याओ तमने जवासे रंग सूत्र कोईपण शरीर में थे कोष काढ़ो एनी अंदर छतालीस संख्या में रंग सूत्र होड़ी थे तेवीस 
जयरे आरबीसी रक्तकरणी अंदर एक पर रंगसूत्र होत नहीं कारण कि अंदर न्यूक्लियस न हो जय जनन कोषो हो शुक्रकोष अंड कोष तो अंदर तेवीस की संख्या में रंगसूत्र हो तो आज आना आधार खबर पड़ती हो कोई भविष्य में जेनेटिक रोग नहीं थान जम के क्लाइन फेल्टर होन सीड्रोम्स हो आ बदा रोगों कई रीते थे तो चैतालीस की संख्या में रंगसूत्र होइए पर एनी जगह जो अड़तालीस हो फोर्टी एट अथवा फोर्टी सिक्स हो तो बदा डाउन सीड्रोम्स ने वगैरह वगैरह क्लाइन फेल्टर ने बदा रोगों थे हो जेनेटिक खामी लीधे थे हो तो ये जयरे बाड़क पेट में हो स्त्री में गर्भ अवस्था में हो समय तुम पृथ्वकरण कर उलवजल कसोटी तो ये त्याजन निराकरण कर कोईपण खोड खापणवाला बाड़को पृथ्वी पर जन्मे नहीं तो आ एक सारी पद्धति कहवाई बीजी एक बात करिए सहेली सहेली एक प्रकार की पील्स आए थे जे कोण बना से तो कि सी डी आर आई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट क्या आ रही है तो कि लखनऊ जैसे गुजराती में कहूँ केन्द्रीय औषध संशोधन हाँ मान लो कि बे व्यक्ति प्रजनन करे बाक राखवा इच्छा नहीं जो बाड़क बनी जाए ए के बाक जे स्त्री में रही जाए तो ये दूर करने एक पील्स गोली आए थे तेने कहवा सहेली आयोग बहुत खतरनाक हो वरवा उपयोग करने गर्भधारण क्षमता हो स्त्री ने नाश पमी जाए जे कर भविष्य में पीछे बाड़क बना बना केपेबल रहती नहीं हमें आ बद वस्ती वारा आधार अपने बात करे तो आप अमुक आंकड़ा की महित मेलवी है कि विश्व में क्या क्या वर्ष में ईस्वी सन में के वस्ती थी और इंडिया में के आंकड़ा की महित याद रखनी है जम के विश्व की बात करिए तो कि ईस्वी सन ओगनीस सौ में बे मिलियन एम फॉर बॉम्बे मुंबई मुंबई आटली वस्ती थी विश्व पर जरा बे हज़ार ईस्वी सन बे हज़ार में बे मिलियन थी वी ने सिक्स बिलियन बी फॉर बॉम्बे सिक्स बिलियन जटली संख्या वी गई जरा बे हज़ार अगियार कैलक्युलेशन कर दस दर दस दर, दर, दस, दस वर्षे दर दस वर्षे कैलक्युलेशन थी हो तो बे हज़ार अगियार सैवन पॉइंट टू बिलियन मानव वस्ती वी पृथ्वी पर आखा विश्व आंकड़ो तो यज रीते जरा आप इंडिया की बात करिए तो जय आजादी समय एट के ओगनीस सौ सुड़तालीस में भारत में मनुष्य की वस्ती थी त्रो पचास मिलियन जय बेहजार गणतरी कर तेरे वन बिलियन जटो आंकड़ो वी गो विचार करो त्रो पचास मिलियन में वन बिलियन थी गो अरे जय बेहजार अगियार मानव वस्ती गणतरी कर इंडिया में तरह वन पॉइंट टू बिलियन जटो वारो छो ए के खूबज वस्ती वारो जो इंडिया में एवं कहवा कि पहला नंबर है विश्व में वस्ती वारो धरावत तो देश चाइना से सैकेंड नंबर पर इंडिया आए तो वस्ती वारो थ रीजन शू तो कि सौ पहला बाढ़ मृत्यु दर के बाड़क ना हो जन्मे से समय मृत्यु पमता ए दर घटी गो प्लस मतृ मृत्यु दर पर घटी गो जरा जन्म दर वी गो जे वस्ती वारो थ इंडिया में एना बदा रीजनों से हमें बात ये करने के कोईपण बे कपल हो एक नर अने एक मादा ए बने प्रजनन करने मागे परंतु बाड़क बनावा इच्छा धरावता नहीं तो एक कई रीते बनाई शके लेके कई रीते प्रजनन करी शके यहाँ एक वस्तु क्लियर करी दो कि जो प्रजनन कर शे तो नर होय तेना शिष्ण द्वारा शुक्र कोषनो त्याग मादा ना गर्भाशय में दाखल थे तो त्या अंडकोष और शुक्र कोषन फलन थी जैसे तो अटकव मैं अपनी पास उपायों शू तो कूदरती पद्धति विषे थोड़ी बात करिए कि शुक्र कोष अंडकोषना संपर्क में ना आए बे युगलों द्वारा जेम कोईपण साधनों उपयोग करने कूदरती पद्धति पद्धति से नुकसानकारक नहीं फलन की शक्यताओ वी जाती हो तो थोड़ी बात करिए तो अलग अलग त्र प्रकार की पद्धति पद्धति जवा से कूदरती पद्धति पहली से सामयिक संयम सैकेंड बाह्य स्खलन अथवा सवनन अंतराय और थर्ड दुग्धस्त्राव 
अर्मोनोरिया अथवा ऋतुचक्र की गैरहाजरी तो पहला टाइप विषय आप अभ्यास करिए कि सामयिक संयम के आवी रीते गर्भाशय हो स्त्रीन मादा प्रजनन तंत्र अंडपीन हो बने अंडवाहिनी बने अंडवाहिनी निवाप आ गर्भाशय थी आ युनि मार्ग क्यों आने कहवा गर्भाशय आज मार्ग हो कहवा योनि मार्ग तो थाय शू तो जय युगों प्रजनन करता हो आ दरमियान योनि मार्ग की मदद की नर हो शिष्ण द्वारा मादा गर्भाशय में शुक्रकोष त्याग करे और शुक्रकोष गर्भाशय में आए तो अँ थी अंडकोष आए अट्ले शुक्रकोष अंडकोष पास जाए फलन थाय फलन थवा देव एट के शुक्रकोष अंडकोष संपर्क में आवा देव प्लस कोईपण साधनों उपयोग नहीं करो तो शू करव जो है तो कि पहली पद्धति विषे बात करिए सामयिक संयम तो कि कोईपण स्त्री होना शरीर की अंदर ऋतुचक्र नाम की घटना थती हो दर अठावीस दिवसे ट्वेंटी एट डे ये आखी रिपीट थती हो साइकल तो जय ऋतुचक्र ऋतुचक्र थे बाद दस थी तेर दिवस प्लस दस थी सत्तर दिवस खास याद रखो दस थी सत्तर दिवस सुधी प्रजनन करव जो नहीं दस थी सत्तर दिवस सुधी प्रजनन करव जो नहीं केम तो के ए समय दरमियान मादा अंदर अंडकोष उत्पन्न थी शक्यताओ सौ हम आ दिवस दरमियान जो प्रजनन कर तो शुक्रकोष त्याग थाय गर्भाशय अंदर अन आ दरमियान अंडकोष उत्पन्न थे तो बने फलन थी शे तो एट ऋतुचक्र पी दस थी सत्तर दिवस सुधी प्रजनन करव जो नहीं थोड़ोक संयम राखो जो है कि सामयिक संयम बीजी पद्धति विषे बात करिए बाह्य स्खलन अथवा संवनन अंतराय के जय प्रजन प्रोसेस चालती हो जयरे स्खलन थव स्खलन थव एट शू तो के नर हो शिष्ण में वीर्य त्याग थव पुरुष शिष्ण में वीर्य त्याग थो आ घटना ने स्खलन तरीके ओ तो जय प्रजन की प्रोसेस चालती होने नर ने एवं लगे कि हमें वीर्य त्याग थवा शिष्ण की मदद थी ए दरमियान ए नर पोता शिष्ण योनि मार्ग में बहार काढ़ी ले वीर्य त्याग शरीर की बहार थे जेने शुक्रकोष और अंडकोष मिलन ना थाय बाक बनवा शक्यता घटी जाए जैसे तीज प्रोसेस की बात आए दुग्ध स्त्र अर्म नोरिया एट के ऋतुचक्र की गैरहाजरी तो कि जय कोईपण स्त्री हो बाक ने जन्म आपे एट के प्रसूति समय एट के बाक जन्म जन्मी लीधा बाद छ मंथ सुधी ऋतुचक्र की शक्यताओ बहु नहीवत हो प्लस आ छ महीना सुधी अंडकोष बनवा शक्यताओ बहु ओछी हो तो आ दरमियान जो बे युगल नर ने मादा प्रजनन करे तो फलन थी शक्यताओ होती नहीं लेकिन अंडकोष जो उत्पन्न नहीं थाय पी भले गमे एट शुक्रकोष अंदर त्याग करो गर्भाशय में फलन थे नहीं तो कहान मतलब एम कि ऋतुचक्र की गैरहाजरी ए प्रसूति सिक्स मस छ महीना सुधी प्रजनन करो वगर साधनों उपयोग कर विना अंदर शुक्रकोष त्याग करो कारण अंडकोष उत्पन्न नहीं थे तो फलन नहीं थे आ बात थी कूदरती पद्धति जेमा तीन कोई दवा उपयोग नहीं करता प्लस कोई साधनों उपयोग नहीं करता बस कूदरती पद्धति से हमें बात एवं आए कि अवरोध पद्धति आनी सीवाय पद्धति आम तीन कोई साधनों उपयोग नहीं करो जय अवरोध पद्धति अंदर साधनों उपयोग कर प्लस अमुक प्रकार की दवा उपयोग कर साधनों हो रबर अथवा लैक्टाइस बनेला हो रबर अथवा लैटेक्स बनेला हो तो ये साधनों स्त्री और पुरुष बने में अलग अलग प्रकार एन उपयोग थो हो तो पहली बात करिए पुरुष विषय तो पुरुष हो तो ये साधन प्रजनन दरमियान 
શુક્રકોષોનો અંડકોષ સાથે ફલન અટકાવવા માટે એક અવરોધક પટલ તરીકે જે સાધનનો ઉપયોગ કરે છે તેમને નિરોધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એમાં શું થાય તો કે પુરુષ હોય તેના શિષ્ણની ફરતે રબ્બનનો બનેલ નિરોધ પહેરાવી દેવામાં આવે છે જેના મદદથી પ્રજનન કરશે સ્ખલન પણ થશે શુક્રકોષોનું પણ એ જે શુક્રકોષો હોય એનો ત્યાગ ગર્ભાશયમાં નહીં થાય જે રબ્બરનો જે નિરોધ હતો તેની અંદર જ શુક્રકોષો સંગ્રહિત થઈ જશે એટલે કે નિરોધની બહાર નીકળી શકશે નહીં 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 નીકળી શકે તો ગર્ભાશયમાં તેનો ત્યાગ નહીં થાય તો અંડકો સાથે ફલન નહીં થાય જે નિકાલ જોગ હોય છે નિકાલ જોગ એટલે કે એને શિષ્ણ ઉપરથી તમે પહેરાવી પણ શકો છો અને બહાર કાઢી પણ શકો છો તો આવી રીતે શુક્રકોષનો અંડકોષનો મિલન સંવનન દરમિયાન પ્રજનન દરમિયાન તમે અટકાવી શકો છો જો પુરુષ હોય એ નિરોધનો ઉપયોગ કરે તો અને બાળક રહેવાની શક્યતાઓ રહેતી નથી જ્યારે સ્ત્રીઓની વાત કરવામાં આવે તો એ સ્ત્રીઓમાં જે સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તેને કહેવામાં એક સાધન આવશે તેને કહેવાય આંતર પટલ જે ગ્રીવા ઉપર ઢાંકી દેવામાં આવે છે આ જે ગ્રીવા હોય તેની ઉપર ઢાંકી દેવામાં આવે છે પ્લસ ગ્રીવા ટોપી એ પણ ગ્રીવા પર ઢાંકવામાં આવતી એક સાધન છે અને વોલ્ટસ એટલે કે રબ્બરના નિરોધ તો જેમ પુરુષના શિષ્ણ પર નિરોધ પહેરાવવામાં આવે છે એ જ રીતે આવા જે પટલ જેમ કે આંતર પટલ ગ્રેવા ટોપી વોલ્ટસ એ બધા હોય તેમને સ્ત્રી હોય તેના યોનિ માર્ગ પર એને મૂકવામાં આવે છે હવે થાય શું તો કે યોનિને ઢાંકવા માટે એનો ઉપયોગ થાય કે શિષ્ણ ગર્ભાશયની અંદર દાખલ થાય પણ શુક્રકોષનું જે સ્ખલન થાય છે એ ગર્ભાશયમાં નહીં રહે એ આંતર પટલ હોય ગ્રીવા ટોપી એ કહ્યું કે વોલ્ટેજ હોય એના મદદથી એ ડિસ્ટન્સમાં રહે છે અને અંડકો સાથે શુક્રકોષનું મિલન થવા નહીં દે જેથી કરીને બાળક નહીં થાય તો કહેવાનો મતલબ એમ કે ઘણી રીતે વસ્તી વધારો જોવા મળે છે જે અહીંયા તમને વાત કરી કે એટલી વસ્તી વધી છે પ્લસ જો કોઈ યુગલોને પ્રજનન કરવું હોય તો એની માટે બે સિસ્ટમો છે એક કુદરતી અને એક અવરોધન પદ્ધતિ તો કુદરતી પદ્ધતિઓમાં પણ ત્રણ રીતે પ્રજનન કરી શકાય છે જેમાં સાધનોનો ઉપયોગ નહીં થતો જ્યારે અવરોધ પદ્ધતિઓ હોય એમાં નિરોધના મદદથી એ પ્રજનન કરી શકે છે પ્લસ સ્ત્રીમાં વાત કરતા હતા આંતર પટક દેવા ટોપી એનું કામ શું તો કે શુક્રાનું નાશક તરીકે વર્તે છે પ્લસ ફ્રીમ ઝેલ ફ્રાન્સનો પણ ઉપયોગ થતો હોય એટલે કે આની અંદર અમુક પ્રકારની શુક્રકોષ નાશક ફીણનો પણ ઉપયોગ થતો હોય પ્લસ અમુક પ્રકારની મેડિસિનનો પણ ઉપયોગ થાય જેથી કરીને શુક્રકોષનો ગર્ભાશયમાં ત્યાગ થઈ જાય અને એનો નાશ કરી દે છે એટલે કે એનું અંડકોષ સાથે ફલન થવા દે છે નહીં પણ આ બધું એટલા માટે સ્ટડી કરવામાં આવે છે જેથી કરીને જો સ્વયં ના રહેતો હોય તો તમે આ બધી અલગ અલગ પદ્ધતિઓનો તમે ઉપયોગ કરો એટલે કે મનુષ્ય જાતિ ઉપયોગ કરે આ બધી પદ્ધતિઓનો તો જે વસ્તી વધારો થઈ રહ્યો છે એ ભૂલોના કારણે એને કંટ્રોલમાં લાવી શકાય પણ જો આના નિરોધના ને એના વિશે નોલેજ નહીં હોય અથવા સામયિક સંયમ છે બાહ્ય સ્કલન છે એના વિશે જો નોલેજ નહીં હોય જ લોકોને તો એ શુક્રકોષોનો ત્યાં ગર્ભાશયમાં કરશે જ તો શુક્રકોષ સાથે અંડકોષનું મિલન થશે અને બાળક બનવાના જ છે તો પૃથ્વી પર વસ્તી વધારો જોવા મળશે તો આ બધી પદ્ધતિઓ શિક્ષણની અંદર દાખલ કરવાનું કરવાનું રીઝન શું છે તો કે એ બાળકો નાની ઉંમરમાં હોય ત્યાંથી એના પર તે નોલેજ મેળવે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ ભૂલ ના કરી બેઠે જેને કરી જેથી કરીને બાળક ના બને અને એનું પરિણામ ભોગવવું ના પડે એટલા માટે આ બધી અલગ અલગ પ્રકારની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે જેના વિશે નોલેજ આપવામાં આવે છે જે આપણા વડીલો દ્વારા એ મળતું હોય પ્લસ આપણા ફ્રેન્ડ દ્વારા પણ મળતું હોય આપણા મમ્મી પપ્પા દ્વારા પણ આપણે આપવામાં આવતા હોય નોલેજ જેથી કરીને તેનું બાળક ખોટા રસ્તે ના જાય અને જાય તો એમાં કોઈ ભૂલ ના કરે તો આવી રીતે બધી માહિતીઓ આપણા ચેપ્ટરમાં શીખવાડે છે કે આવી આવી રીતે બધી પ્રોસેસો થતી હોય બહુ સરળ ચેપ્ટર છે આ તો સરખી રીતે યાદ રાખજો અને હવે પછીના જે ટૉપિક હવે નેક્સ્ટ ટૉપિક આવે છે એ આપણે બીજા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું થેન્ક યુ સો મચ